afya kabisa mtazamaji wa Mlimani TV. Hii ni Dunia Duara na mimi msomaji wako wa Shura Ngwai. Ungana nami mwanzo mpaka tamati. Tunaanza na habari za kitaifa. Rais mstaafu Dr. Jakaya Kikwete anayeongoza ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi mkuu wa Kenya kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki amesema ujumbe huo umeridhishwa na mchakato wa uchaguzi huo ambao amesema ulikuwa huru na wauazi. Taarifa ifuatayo inafafanua kwa undani. Akitoa ripoti hiyo jijini Nairobi kiongozi mstaafu wa ujumbe huo rais mstaafu wa Tanzania Dr. Jakaya Kikwete amesema kampeni za uchaguzi huo zilifanyika kwa uhuru na kuongeza kuwa kabla ya siku ya upigaji kura ulinzi uliimarishwa. Activities campaigns delivery of polling materials preparation of polling stations voting processes and results management at polling stations. The comprehensive report, the detailed comprehensive report will be completed shortly and will be delivered to the interna, to interna, uh, independent electoral and border commission of Kenya and to relevant Kenya authorities. The following are some of the observations the EAC election observation mission would like to highlight. One the mission observed that the campaigns were, were conducted in a calm and peaceful atmosphere. Parties and candidates had the opportunity to campaign freely. Although there were reports of some challenges or incidents encountered by some parties and some members. In our assessment, these are, were isolated incidents. They, don't, they do not translate or reflect the whole election processes. And those issues that were incidents related to security were dealt with by the national security agencies. Two, the mission takes note of the important contribution by, made by several stakeholders Rais Mstaafu Kikwete amesema kwamba vikosi vya ulinzi vya Kenya vilitekeleza majukumu yao kwa ufanisi pasipo kuleta usumbufu kwa wapiga kura na kuwapongeza kwa kufanya kazi na kuendelea kufanya kazi kwa weledi. Present. As promised. And they were professional in, in their discharge of duties and responsibilities. They did not interfere with the electoral process. Nor did they intimidate voters. The mission commends Kenya Police Service for a job very well done. Our humble appeal to them is continue to do the good work everywhere, anywhere, and for every task you are assigned to do after the elections. The other observation on polling day is that polling officials displayed high levels of competence and professionalism. There may be some slippages here and there, but generally, they dis displayed high levels of competence. Dr. Kikweta ameongeza kuwa, matumizi ya tehama imesaidia uchaguzi huo mkuu wa Kenya kuwa wa uwazi zaidi hali ambayo imesaidia kupunguza malalamiko. Hukupia kipongeza tu mehuru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IEBC kwa kuanda uchaguzi mzuri ambao umefanyika katika mazingira ya uhuru, uwazi na haki. Of the, of the stations, later arrival polling materials, or even later arrival of the polling officials. However, they are aware we were pleased to note that the time lost was compensated by the late closure of polls in the concerned polling stations. It is recommended by our mission that the IEBC should take corrective measures to ensure that these deficiencies do not recur in future. For example, we took time with my deputy to go around the polling stations up to six, six o'clock. Some of the, there, there was nobody. I think in one of the stations we found two young ladies there pulling, to pulling benches. So if, if the preparations are taken well ahead, then we'll be able to organize better. B. Mlimani TV, Elim Kwanza. Yungozi 
Wamisri mbalimbali wa dini mkoa ni Morogoro wamewasa waumini wa madhehebu yao kushiriki kikamilifu katika sensa ya watu na makazi ili kuisaidia serikali kupanga mipango sahihi ya kimaendeleo. Happy Mremi kutoka Morogoro na taarifa ifuatayo. Viongozi wa dini wa madhehebu tofauti kutoka katika mashauri ya wilaya ya Mlima mkoa ni hapa wamewasi waumini na wananchi kwa ujumla kushiriki vyema katika zoezi la sensa linalotarajiwa kufanyika tarehe 23 Agosti mwaka huu na kueleza faida ya zoezi hilo na kuwa ni jukumu lao kusisitiza swala la sensa katika kila ibada zitakazofanyika Tunajua ya kwamba sisi wa Tanzania tunakwenda kunufaika na hii sensa kwa sababu kwanza tutajua atajua idadi yetu na ni watu wangapi wanahitaji e, kusaidiwa kutokana na, na, na sensa hiyo basi tunakwenda kufaidika kama Tanzania kama kanisa kama jamii kwa ujumla jambo hili la sensa tulipata nafasi ya kupatana kwamba kila kiongozi wa dini akishe anawaelimisha waumini wake na kueleza umuhimu wa sensa ya mwaka huu 2022 na tumefanya hivi katika ibada zetu na pia tunajumuia e, tunajumuia 16 hali ambako pia tumeagiza viongozi wa jumuiya hizi kumana ndani ya waumini wa KKKT kwa kisha ndio kwa mbele cha kwanza kila kaya wajiandae kujiandikisha na pengine kipindi tunaamini wote hata wale walioko mashambani wamekwisha rudi kwa sababu ya yanaisha sana sana mwezi wa saba. Tunaamini kwamba watu wote watapata nafasi ya kujiandikisha. Aidha mratibu wa zoezi la anwani za makazi kitaifa kutoka Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia, Mhandisi Jampion Mbugi amehimiza wananchi kujua vyema taarifa zao sambamba na kueleza baadhi ya maswali muhimu atakayopaswa kuyafahamu ili kuraisisha zoezi hilo. Hiyo tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2022 miongoni mwa maswali atakayoulizwa ni taarifa yako ya anwani za makazi. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa ajue namba yake ya nyumba, ajue jina la barabara. Lakini kwa maeneo ambayo hayana barabara, kwa maana huko ndani kabisa ambapo kwingine kuna hakuna barabara, basi anatakiwa ajue namba yake ya nyumba na jina la kitongoji na kijiji. Kwa hiyo hiyo ndio moja wapo wa maswali ambayo yataulizwa kipindi hicho ambacho tunaenda kukipitia cha sensa hapa na makazi. Kutoka Morogoro Epines Mremi, Mlimani TV elimu kwanza. Naibu makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam anashughulikia taaluma Profesa Bonevenja Rutinwa amewaasa wa Tanzania kuwafundisha watoto wao tamaduni za Kiafrika ili kurithisha tamaduni hizo kwa vizazi vingine. Profesa Rutino ametoa rai hiyo wakati akizindua kitabu cha The African Alphabet kilichoandikwa na mtanzania Kimilembe Mugangala anayesoma nje ya nchi na balozi wa chuo cha umoja wa mtaifa nchini Marekani. Akley Mkumbata ametuandaria taarifa ifuatayo. Katika uzinduzi wa kitabu cha The African Alphabet kilichoandikwa na Kemilembe Mugangara mwanafunza na esoma nje nchi na barozi wa chuo cha umoja mataifa nchini Marekani mtetezi wa haki za jamii amelenga watoto wa Kiafrika kujifunza tamaduni za Afrika ambapo naibu makamu kuta Luma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa Bonaventure Lutinwa amewataka wa Tanzania kupata nakara kitabu hicho cha The African Alphabet kwa lengo la kuwafundisha watoto kujifunza uafrika wetu. Tumekusanyika hapa katika uzinduzi wa kitabu kinachoitwa The African Alphabet kilichoandikwa na B. Kemilembe Mugangara. Kitabu hiki kina madhumuni matatu. Moja ni kuhifadhi na kutukuza uasilia wa Kiafrika pili ni kuwawezesha wanafunzi kujifunza katika lugha ambayo inatumia mambo yaliyo katika maeneo yao na tatu kuongeza uwezo wa kuelewa umuhimu wake ni nini mara nyingi tumesikia sana mjadala kuhusu lugha ya kufundishia lakini ndio kuna kitu zaidi ya lugha ya kufundishia unaweza ukawa unafundisha katika lugha ya Kiingereza lakini bado unatumia vitu ambavyo vinaendana na mazingira ya wanafunzi wa kujifunzia Hiyo ni hatua moja muhimu katika kuwezesha wanafunzi kuelewa vizuri. Na hilo ndilo lengo kuu 
la kitabu hiki. Chukue fursa hii kuwahimiza Watanzania kupata nakala ya kitabu hiki na kukitumia katika kuwafundisha watoto nyumbani lakini mashuleni pia. Kwa upande wake Kemilembe Mgangara mwandishi wa kitabu hicho amesema kuwa ameandika kitabu hicho kwa lengo la watoto kujifunza utamaduni wetu wa Afrika na kuachana na nyenzo za elimu ya kimagharibi. Ni alfabeti ya Kiafrika uh, japokuwa imeandikwa katika lugha ya kigeni ya Kiingereza. Um, lakini idea ya hichi kitabu ilikuwa kwamba mara nyingi wa Afrika uwe tunapata nyenzo za wazungu hata ukiangalia elimu yetu kuna mifano mingi ambao tunatumia um, elimu tuna, tunafata nyenzo za elimu za kimagharibi so mimi kuandika hichi kitabu nilitaka kutumia utamaduni wetu ili watoto waweze kujifunza vitu ambao wana access navyo kwa hiyo mara nyingi ndio hivyo kama nilivyosema kwenye hotuba mtoto anaweza kujifunza a ni for apple lakini kwa kiukweli ni mtanzania ni watanzania wangapi wanaweza kupata hiyo access na tufaa. Kwa hiyo kwa mfano kwenye hichi kitabu nimeandika kama A is for Africa. Why? Because kama watoto wa Kiafrika tunakaa katika um, continent ya Africa. Lakini zaidi pia ni kuna maneno mengine kama M is for matoke. Na nimefanya hivyo kwa maksudi ili kwa mara nyingi mimi nilisoma shule za kimataifa na nilikuwa na kuwa mkubwa nilikuwa nilikuwa naona nilikuwa na uaibu fulani ya hata kukamatwa nikiwa naongea Kiswahili. Lakini badala kuishi nje nilianza kushukuru malezi yangu na nilianza kushukuru utamaduni wa Kitanzania, culture yetu. So mimi ni mimi kufanya hivi ni kuendeleza tu utamaduni wetu lakini pia kuwa encourage vijana wadogo ambao kama mimi nini wanaweza waka, wakajivunia kuwa mtanzania au uh, kuwa Mwafrika. Nisha kupitia utamaduni wetu na kuhifadhi uh, utamaduni za Kiafrika. Kitabu hiki cha The African Alphabet kitakuwa na umuhimu mkubwa kwa watoto wa kujifunza utamaduni wa Kiafrika. Akrem Kumbata, Mliban TV, Elimu Kwanza. Jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam imesema kuwa litaendelea na operation maalum za kutokomeza vitendo vya uhalifu na kuwaomba wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi hilo. Taarifa zaidi na John Shio. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea na operation maalum na kali kuzuia vitendo vya kiuhalifu katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Limeendelea na operation kali ambayo malengo yake ni kuzuia vitendo vya kihalifu katika jiji la Dar es Salaam. Kamanda wa polisi kanda maalum Mulilo Jumanne Mulilo amesema hali ya kiusalama inazidi kuimarika kutokana na wananchi kuzidi kutoa taarifa za matukio mbalimbali yanayotokea katika jamii huku akiwasa wananchi kuzidi kutoa taarifa na ushirikiano kwa jeshi la polisi ili kutekeleza majukumu yake kwa weledi. Jumla tangu tumeanza kutekeleza mfumo huu wa kuzuia proactive measures hali ya jiji na usalama kwa jumla imeendelea kuimarika na wananchi wengi wameendelea kutimiza majukumu yao kwa na taarifa mbalimbali ambazo zinatusaidia sisi kutekeleza majukumu yetu. Na natumia fursa hii kuongeza kwa data kabisa wananchi wema ambao wamekuwa wakitoa taarifa mbalimbali zinazohusiana na makundi ya kihalifu lakini vitendo vya kihalifu na sisi jeshi la polisi kanda maalum ya Islam. Aidha jeshi hilo la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limeahidi kuendelea kuzingatia maadili na majukumu yake ya kazi pamoja na kutunza siri za watoa taarifa ili kutekeleza majukumu yake na kuleta amani kwa wananchi. Tunaendelea kuahidi kuzingatia maadili ya utekelezaji wa majukumu yetu ya kazi kuzitunza siri za watoa taarifa lakini kutekeleza majukumu yetu kwa weledi lakini kwa kuzingatia sheria za nchi. John Shio, Limani TV, Elimu Kwanza. Mwingiliano baina ya taaluma ya uandishi wa habari na uafisa uhusiano imetajwa kuwa ni, mwi, ni miongoni mwa changamoto zinazofanya taaluma ya uafisa uhusiano kutopewa hadhi yake kama inavyostahili na kusababisha baadhi ya wanataaluma hiyo kukosa ajira. Taarifa zaidi na Munira Shukuta akizungumza katika ofisi za chama cha maafisa uhusiano wa UMA PRST 
Katibu Mkuu wa chama hicho ndege Makura anaona kuwa muingiliano uliopo kati ya taaluma hizo mbili, yani uandishi wa habari na maafisa uhusiano inaweza kuleta changamoto ya ajira kwa taaluma hao. Uh, challenge iliyoko kati ya uh, mkanganyiko uliopo kati ya uandishi wa habari na maafisa uhusiano ni, ni swala la kiuelewa. Lakini kimsingi hizi ni taaluma mbili ambazo zinafanya kazi tofauti kabisa. Maafisa uhusiano sisi ni, sisi maafisa uhusiano na uandishi wa habari tuanga tunawafanisha tuna, tuna na na shilingi yenye pande mbili eh, kuna upande wa wa, wa, wa wa kichwa na upande wa mwenge tunaita hivyo sijaji kwamba tunanitumia lugha gani ni kwamba watu ambao wanafanya kazi kwa pamoja wanaweza kaachana ah maafisa uhusiano tunategemea waandishi wa habari kufikisha taarifa zetu kwa umma kwa hiyo ni kiungo ambacho akiwezi katengana hata mkanganyiko hapo ni swala kiwelewa tu kwamba system kubwa au mfumo mkubwa unashindwa kutofautisha kwamba hii ni kazi ya mwandishi wa habari na hii ni kazi ya afisa uhusiano. Kwa nadhani kwamba hapo issue kubwa au tatizo kubwa sana ni swala la kiuelewa. Hata hivyo makura ameitaka serikali pamoja na taasisi za elimu ya juu kutofautisha baina ya taaluma ya afisa uhusiano, afisa masoko pamoja na taaluma nyingine ikiwemo uandishi wa habari ili kutatua changamoto hizo. Vyote ambavyo vinatoa hii taaluma, vyo vyote ambavyo tunatoa vijuni chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuna Saint Augustine University of Tanzania, kuna TIA, kuna Tumaini na vyo vingine vyote viangalie namna ya kupata watu wa bobezi kuliko kulilai kwenye makaratasi ambayo tunayaona. Kimsingi unaweza kutoka na wani kwenye karatasi lakini unapokuja kwenye feed huku ukawa na zero. Kwa sababu mazingira ni tofauti kabisa. Hii taaluma inataka vitendo zaidi kuliko vitendo. Ameendelea kutoa rai kwa walimu na wasimamizi wa vituo vya kujifunza kwa vitendo, vielimishe wanafunzi hao kwa kuzingatia elimu ya taaluma husika. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Munira Shuhuta, Mlimani TV, Elimu Kwanza. Na sasa ni habari za kimataifa. Ukraine imeshutumu Urusi kwa kufanya mashambulizi ya roket yaliyosababisha vifo vya raia kumi na wanne katika maeneo ya karibu na kinu cha nyuklia cha Zaporizhia. Kriopa ngesi na mkusanyiko wa habari za kimataifa. Ukraine imeshutumu Urusi kwa kufanya mashambulio ya roketi yaliyosababisha vifo vya raia kumi na nne katika maeneo ya karibu na kina cha nyuklia cha Zaporizhia. Nchi hizo mbili zimetupiana lawama kwa mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya kinu hicho ambacho ni kikubwa barani Ulaya na kuzidisha wasiwasi juu ya maafa yanayoweza kujitokeza. Mashambulizi hayo yametokea siku chache baada ya mlipuko mkubwa kutikisa kambi ya kijeshi ya anga ya Saki katika rasi ya Crimea iliyotwaliwa na Urusi. Na mawaziri wa mambo ya kigeni wa kundi la nchi saba zilizopiga hatua kiviwanda G7 Wameitaka Moscow kurejesha haraka udhibiti wa kinu hicho mikononi mwa Ukraine. Wamesisitiza umuhimu wa kuruhusu wataalamu wa shirika la kimataifa la kudhibiti silaha za nyuklia IAEA kutembelea mtambo huo, huo ili kufuatilia masuala ya kiusalama. Na tukielekea nchini Kenya wa Kenya kwa siku ya pili bado nasubiri matokeo ya uchaguzi wa rais baada ya kupiga kura siku ya Jumanne na maafisa wa tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IBC wameendelea na zoezi la kuhesabu kura huku tume hiyo ikikabiliwa na shinikizo la kutangaza matokeo kufikia Agosti 16. Matokeo yanaendelea kurushwa na vyombo vya habari nchini humo yanaonyesha kuwa kuna ushindani mkali kati ya naibu rais William Ruto na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Tume itatangaza matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa rais baada ya kuthibitisha fomu 1026 zilizowasilishwa kutoka katika vituo vya kupiga kura kote nchini. Kudhibitishwa kwa matokeo haya kunaweza kuchukua siku kadhaa. Na kufikia Agosti 16 tume ya uchaguzi inatakiwa kutangaza matokeo ya mwisho. Na mwenyekiti wa tume hiyo wa Fula Chebukati ameomba wakenya kuwa watulivu wakati wa shughuli ya kujumlisha kura ikiendelea, kuepuka madai ya udanganyifu wa kura ambayo yaligubika chaguzi zilizopita. Cleopatra Ngesi, Mlimani TV, Elimu Kwanza. Tupate mapumziko mafupi tukirejea ni habari za michezo. Tumerejea na sasa ni habari za michezo. Kuelekea mechi angao ya hisani kati ya watani wa jadi Simba na Yanga, mashabiki wa timu hizo mbili wameendelea kutambiana 
ambapo kila mmoja akiamini timu yake itaibuka na ushindi kwenye mechi hiyo. Halima Mawenge ameandaa taarifa hii kiundani zaidi. Kuelekea katika mchezo wa ngao ya Isani unaoashiria ufunguzi wa ligi kuu ya NBC kwa msimu mpya wa 2022-2023 utakao wakutanisha watani wa jadi Simba na Yanga Jumamosi Agosti 13 katika Dimba la Mkapa Mlimani TV imefanya mahojiano na mashabiki wa pande zote mbili huku kila mmoja akijitamba kivyake na kutabiri ushindi. Kwa majina naitwa Waso Nasoro. Na kuelekea mechi ya ngao ya jamii kwa mimi kama mshabiki wa Simba Naamini kwa siku ya Jumamosi itakufa jitu. Sina sio magoli zaidi ya manne kwenda juu. Kwa hiyo tunawaambia na Yanga, wae wae tayari, wajiandae sana yani. Sisi kama mashabiki wa Simba, Jumamosi pale mapema shauja za uwanja. Na watakufa kuanzia tatu kwenda juu. Pale huku tuna nani? Huku tuna Okra, kule tuna Pape Osman Sako, kule tuna Maiza Nafili. Mama Simba Sport Club wa Magomeni Mapipa naipenda Simba vibaya mno. Naifagilia. Nampenda Enonga Enonga ni mwanaume. Yaani Enonga anawamaliza Yanga. Kesho Jumamosi anawapiga kitu cha maana. Tuko Magomeni hapa na tuogopi Yanga tunawasubiria kwa hamu. Dala Sare Kayeke ni mshabiki wa Yanga. Na Jumamosi sisi kama Yanga hatuna ufu na Simba kwa sababu kwa jinsi yanga ilivyosajili na jinsi aina ya mwalimu ambayo tuko naye tuna asilimia moja ya ushindi kwa sababu Jumamosi hakuna draw lazima manaki mmoja wapo lazima afe sisi tuna asilimia moja kumfunga Simba kwa sababu nikimwangalia kama Aziziki eh Bigrimana Joyce Rumalisa nikimwangalia mtu kama Mayele kuna Morrison kwa nini niwe na na na, 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 na Simba lakini pia mashabiki hao wamezungumzia ubora wa wachezaji waliosajiliwa na vikosi hivyo na kuonesha kuwa na imani nao katika msimu mpya wa NBC. Ah, kwa majina mimi naitwa William Peter. Unaona? Vijana mtaani hapa wananiita Wiz Gold. Ah, na naishi hapa kama magomeni mapipa. Akuhusu mchezo ambao unakuja kuchezwa kesho kutwa wa Yanga dhidi ya Simba, yani sisi tunachosema kwamba kama mashabiki wa Yanga sisi kwanza ile game usishaisha mapema kulingana na usajili ambao tumeufanya. Sisi usajili wetu ni the best kuliko hao, umeona? Ukiangalia mchezaji kama Bernard Molson, the best kabisa. Mchezaji kama Azizki, yani kwa usajili walioufanya Simba na sisi wana Yanga, hakuna mchezaji wa Simba ambaye anaweza kaifikia profile ya Azizki. Kwa mimi kwa majina naitwa Jeremia Nicodemus, mzaliwa Magomeni hapo. Tarehe 13 inakufa jitu. Anakufa mtu Goli nne. Nne. Yanaweza kuwa na wasiwasi. Waacha tu wapigepige kelele. Maana usajili ndio uleta mimi siuoni. Hamna usajili pale. Morrison ndo kama kawaida kuambia ah ameenda Yanga, ameenda kuchukua masters sijui nini. Yule kakimbia shule. Hao sio bana. Yule kakimbia chuo pale. Hawana mchezaji wa kufunga. Kibudi, kibudenga. Mnamuelewa mashuti yake. Anaua. Anaua mtu. Anaua mtu jamani. Huyo kibudenga bado kuna mzizi mzee mwenyewe mzee wa matakoli Tanzania zima nafika mashariki ya kati inonga naye nizibitiaga yule manywele manywele wanaeruka ruka yule mtoto wa kike wa kongo yule mayele anakufa ana pa kupita ana pa kupita oya mimi na kikosi changu cha kufa mtu nikisema nikitaje hapa naweza nikanyeshaona mvua katika hatua nyingine kamanda wa polisi kanda maalum Nilo Jumanne amewahakikishia wapenzi wa soka kuwa jeshi la polisi limechukua taazali zote za kiusalama kabla wakati na baada ya mchezo huo kuelekea mechi ya Simba na Yanga Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatambua kuwa Juma Mos tarehe 13 Agosti mwaka huu wa 2022 katika uwanja wa Benjamin Mkapa ulio jijini Dar es Salaam kuanzia saa moja za jioni takuwa na mchezo wa soka wa watani wa jadi kati ya Simba na Yanga zote timu za jiji la Dar es Salaam Katika kuelekea mchezo huu Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linachukua tahadhari kubwa ya kutosha kuhusiana na swala la usalama na limejipanga vizuri kuhakikisha kwamba usalama unaimarika kwa kiwango cha juu
kabla ya mchezo huo wakati wa mchezo huo na baada ya mchezo huo Alima Mawenge Mlimani TV elimu kwanza na kuna kodira ya michezo kimataifa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limeridhia ombi la wenyeji wa fainali za kombe la dunia kwa mwaka huu Qatar kucheza mechi yake siku moja kabla ya tarehe iliyokuwa imepangwa kwa ufunguzi wa fainali hizo Michuano ya kombe la dunia nchini Qatar inategemea kusogezwa nyuma kwa siku moja ili kutoa nafasi kwa timu wenyeji Qatar kuhusika kwenye mchezo wa ufunguzi Kutokana na draw ya awali ya mwezi Aprili mwaka huu, Senegal ilipaswa kucheza na Uholanzi katika mechi ya ufunguzi ya Novemba 21 ambapo ingechezwa saa sita mchana kwa saa za Tanzania wakati mchezo wa pili ukiwa kati ya England na Iran ambao ulitarajiwa kucheza saa tisa kamili ya rasili wakati Qatar akihusika kwenye mchezo wa tatu dhidi ya Ecuador saa 12 jioni. Hata hivyo FIFA imesema inapanga kurejesha michuano hiyo siku moja nyuma mpaka tarehe 20 Novemba ili kutoa nafasi kwa Qatar kuhusika kwenye mchezo wa kwanza ambao itacheza dhidi ya Ecuador. Hii ni kutokana na taratibu utaratibu wa kawaida wa FIFA. Hii ni kutokana na utaratibu wa kawaida wa FIFA ambayo imeweka tangu mashindano ya kombe la dunia ya mwaka 2006 ambao mwenyeji anahusika kucheza mchezo wa ufunguzi ili mabadiliko hayo yapitishwe inabidi yaidhinishwe na baraza maalum la FIFA linaloongozwa na rais wa FIFA Jean Infantino na marais wa mashirikisho ya soka ya mabara yote sita ambayo ni UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF pamoja na OFC. Hata hivyo si lazima kwa mwenyeji kuhusika kwenye mchezo wa ufunguzi japo FIFA walianza kutumia utaratibu huo kwenye mashindano ya kombe la dunia la mwaka 2006 nchini Ujerumani. Na mara ya mwisho kwa FIFA kuandaa kombe la dunia bila mwenyeji kuhusika kucheza kwenye mchezo wa kwanza ilikuwa mwaka 2002 nchini Japan wakati Japan ilipoandaa kwa kushirikiana na Korea Kusini. Klabu ya soka ya Chelsea ipo mbioni kuna saini za wachezaji wawili wa FC Barcelona ambao ni Frank De Jong na Pierre Emerick Aubameyang wakati huo wakitafuta uwezekano wa kunasa mlinzi wakati wa Leicester City Wesley Fofana Leo Faransa. Barcelona ipo kwenye maamuzi magumu juu ya wachezaji wao wawili ambapo Frank De Jong wapo tayari kubaki naye wapo tu atapunguza mshahara wake na kurekebisha baadhi ya vipengele vya mkataba wake wakati Aubameyang aliyejiunga na miamba hiyo ya Uhispania mwanzoni mwa mwaka huu kama mchezaji huru akitokea Arsenal akiwa ana uhakika wa namba kwenye kikosi cha kwanza kufuatia ujio wa Roberto Lewandowski japo bado Aubameyang ana mkataba na FC Barcelona wa miaka mitatu Kocha wa Chelsea Thomas Tuchel ambaye kwa wakati mmoja aliwahi kufanya kazi na Aubameyang na kushuhudia akifunga magoli 79 ndani ya misimu yule akiwa wakiwa Borussia Dortmund anatamani kujumuika naye tena akiwa Chelsea kwa upande wa Leicester City wanadai hawapo tayari kuruhusu Fofana kuondoka japo wanaamini wapo kitapatikana kiasi cha euro milioni 80 watakuwa wana cha kufanya juu ya Fofana Charles ina nafasi nzuri ya kuwasajili wachezaji hao kwani ndio klabu pekee inayoshiriki mashindano ya Ulaya ambayo inawawinda. Mabingwa wa Ulaya Real Madrid wamefanikiwa kutoa ubingwa UEFA Super Cup baada ya kuwafunga mabingwa Europa Eintracht Frankfurt kwa mabao mawili kwa sifuri kwa mabao yaliyofungwa na Karim Benzema pamoja na Vinicius Junior katika uwanja wa Elinzek Olympic nchini Finland. Ili ni taji la nne kwa Real Madrid ndani ya mwaka 2022 mataji mengine akiwa ni ubingwa wa ligi ya mabingwa wa Ulaya Spanish Super Cup na ubingwa wa La Liga Huku Karim Benzema akizidi kujichimbia kileleni katika mbio za Ballon d'Or baada ya jana kuisogelea nafasi ya pili katika orodha ya wafungaji bora wa muda wote wa Real Madrid ambao pia utambulika kama Los Blancos Msimu uliopita kwenye mashindano yote mshambuliaji huyo raia wa Ufaransa alimaliza kama mfungaji bora wa ligi ya Uhispania kwa magoli 27 pia akimaliza kama mfungaji bora wa UEFA Champions League akifunga magoli 15 na mkutano mkuu wa shirikisho la soka bara na Afrika ulioendelea jana mjini Arusha umepitisha maadhimio ya kuanzishwa kwa mashindano mapya ya Afrika kwa ngazi ya vilabu ambayo yatatambulika kama Africa Super League yanayotegemea kwanza Agosti mwaka 2023 Mashindano hayo mapya yatahusisha vilabu 24 venye historia kufanya vizuri kwenye mashindano ya Afrika kwa siku za hivi karibuni 
huku vilabu hivyo vikipaswa kuwa na akademi za vijana pamoja na timu za wanawake kama vigezo vya club licensing. Michano hiyo ambayo itakuwa na makundi matatu ya timu nane kila moja itachezwa ndani ya miezi kumi kila mwaka kuanzia Agosti mpaka Mei kipindi ambacho pia kinakuwa na mashindano mengine ya kafu ngazi ya vilabu ambayo ni club bingwa Afrika pamoja na kombe la shirikisho. Kupitia kikao hicho pia CAF imeidhinisha Moroko kuwa mwandaji wa kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake Wafcon kwa msimu wa 2024 ikiwa ni mara ya pili mfululizo baada ya Moroko kuandaa michano hiyo na kupoteza fainali dhidi ya timu ya taifa ya wanawake ya Afrika Kusini. CAF imesema sababu ya kuipa nafasi hiyo Moroko si upendeleo bali ni kutokana kwa sababu ya kwamba hakuna taifa jingine ambalo lilikuwa tayari kuomba nafasi hiyo ya kuandaa michano hiyo mikubwa ya wanawake bara na Afrika. Kwa siku za hivi karibuni kumekuwepo na mararamiko juu ya kuwepo kwa upendeleo kwa Moroko hasa baada ya taifa hilo la kaskazini mwa Afrika kupewa nafasi mara mbili mfululizo ya kuandaa michezo ya finali ya club bingwa bara la Afrika huku mara ya mwisho finali ikihusisha Wydad Casablanca ambayo inatoka Morocco dhidi ya Al Ahly ambayo draw iliyopangwa wakati Wydad tayari ana nafasi ya kwenda finali Mimi ni Medad Peter ini dealer mchezo kimataifa ya Mlimani TV elimu kwanza na mtazamaji wa dunia duara mpaka hapa tunatia nukta katika habari siku ya leo ulikuwa nami ya shura ngwai kwa niaba ya wote nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea asante